欢迎收看今天的《新台湾星光大道》，来来，请张公敬迪。我先介绍今天来宾，第一位是陈慧文，慧文你好，大家好；刘玉红刘大哥你好，大家好；沈富雄陈大你好，大家轻松；郑春奇郑大哥你好，大家好；蓝轩你好，大家好。今天呢，在这个台北地方法院呢、哦，继续是扁案的开庭审理哦。根据这个过年后的这个行程呢，走到今天呢是城镇会。今天早上是国务机要废案呢，这个城镇会的部分哦。而在今天早上，城镇会可以说是整个国务机要废当中非常重要的。关键人哦，后来他也转为污点证人。今天早上，陈正会在法庭上面速度的哽咽。他哽咽的原因呢，是因为呢，比他早开庭的马永成跟林德训两个人在庭上呢，都说所有的责任哦，陈正会比他们大很多，他们完全不知情。陈正会跟扁家的关系呢，比马永成跟林德训都深哦。我们来看一下哦，在这个过年前，马永成跟林德训。的这个案子开庭的时候呢，这两个人是怎么把责任推给陈正惠的？林德训是说呢，这个九十三年到九十五年六月，他接马永成担任办公室主任之后呢，国务费不是用他的名义领的，是陈正惠跟他讲说有人领就好了。他说他对于陈正惠的说法当时感到非常的怪，然后呢，他说呢，他是扁交代他指示陈正惠去做做这个假账的部分哦。那当时的情况不得已，讲的是两年前的这个国务机要费被陈瑞仁起诉的时候的说辞。另外呢，他的律师哦帮这个林德训的辩驳是说，陈正惠作为陈水扁长期的账房，作为出纳负责管理陈正惠，对谁负责，国务费怎么使用，难道会跟林德训报告吗？陈正惠是要林德训批准，还是要陈水扁吴淑珍批准哦？讲的是陈正惠其实单线可以对陈水扁跟吴淑珍的，林德训是在中间，完全不会知道。他们对于钱的使用是如何？那有关于马永成的部分呢？说法也是相当一致，因为两个人律师是同一个人。那这个他的律师也是这样讲说，陈水扁呢，这个陈正惠是扁家的私人账房呢，那是总统府的出纳、哦，说他会听总统府办公室的指示，还是听扁真的指示呢？其实说法是一样的。然后呢，陈正惠说他不知道怎么会有这么多假发票，连陈正惠是第一线的人都不知道了，马永成当然更不知道这个假发票。而且讲法一样，他是这个陈水扁私人财务处理多年，早在总统任命之前就替陈水扁工作，把陈正惠跟扁家的关系，以及这个跟在总统府的这个职务的关系哦，马永成跟林德训是推给了陈正惠。今天陈正惠在法庭上面哽咽了很多次说，说我都是听马永成跟林德训的指示才会做这些事情的、哦，他是作为一个公务员是应该要这样子做的。后文怎么看这个法庭大戏？呃，陈正惠是整个扁案里面第一个被收押的被告啊，在九月二十五号去年啊，大搜索之后，第一个就把他收押了哦。那陈正惠在整个案子的贡献哈，我用贡献这个来形容，就是因为他是适用这个证人保护法，说要给他减刑免刑哦。这个部分，这个在卷里面应该是交代得很清楚。我相信蔡守训审判长他们已经越卷越过了哈，他们应该比陈水扁律师。看看勤奋哦，早就越卷越多。他们知道陈正辉在这个案子里面，为什么特侦组对陈正辉这么的优待？那是一个那是贡献哈。所以我我必须讲个抽象一点，就是说，在整个法庭里面哈，那个眼泪是不值钱的啦。也也许他今天正在法庭面真的哽咽或什么，我不是针对陈正辉哦，你对陈正辉也好，黄瑞金也好，考黑那我讲，不是被夸你。哎、欸，靠背靠哈，不是在那个法庭的表演。当然，很多被告会误以为说，哇，我表演给法官看啊。法官都不会受到影响吗？我跟你讲了，法官看多了啦，那那只有菜鸟法官会说，哎呦，你那靠我这抠脸，那那我是今天的 gay。其实那个眼泪是不值钱的。那但是对民众的这个我们讲的法益而言哈，就说你同样都是贪污的被告，为什么这个人不用关啊？那个人要去关。那我们社会正义受伤的部分原因是为什么？这是蔡守勋要将来在判决书要告诉我们说，请吴下密、陈正惠没关啊，单追并干马永成、林德训、柯林爱光爱记得保护哦，这是他要交代的。那因为你用窝里板，你用证人保护法说啊，我我供出所有的事情什么的，所以陈正惠今天是部分认罪。部分不认罪啊，贪污的部分认下去还得了？不管他管他混题哈。那你说呃，这个伪造文书的部分，伪造文书没多没多重嘛，搞不好最后减一减免免刑也不一定。好的，我就我就认了伪造文书。我我特别强调说，陈正惠的贡献，蔡守勋应该是了解的。那至于说什么要跟吴淑珍对质哈，他不用陈正惠申请哦，那一定会对质的，只是时间的问题而已。那有媒体报道说，陈正惠受到严格的证人保护法的保护哈，我倒是要请教这些同业哈。请问我们政府有哪哪些相关的机关或措施哈、哦？有提供证人保护的？据说陈正辉是什么
哎，多一边又引到啊，就多一边那年了。没有，我们我们可是后来今天发现他并没有这个保护，随护人员保护他。我我我我,我想是不是搭电影那个外国电影看太多了？他坐上计程车之后是去搭捷运。捷运哦，对，其实是哪一国的正人保护？所以我们对这部分是要加强的。嗯，第二个，正人保护法里面它是有规定的哈，如果觉得有必要的时候要。要做证人保护的那个，那是计划，那个计划呢？啊，呈请检察官或者检察机关哈，那核准了以后就照表超课的。譬如说，他需要派两个水户，或者需要弄个什么地方给他住，给他藏在那边的话。是有这个规定。那陈正伟现在有这个必要性吗？你觉得？所以是他有没有必要嘛？有必要才做这个计划了。我说他现在有这个必要性吗？我觉得没有嘞，我觉得没有嘞，因因为怎么样？陈正伟需要经常派个水壶跟着吗？我就觉得他如果平时安全有安全顾虑的话，一通电话随时找警察来，我就觉得就可以了啦。因为台湾哦，其实跟美国是不一样的。台湾你你藏在哪里会不知道，就这么一点大，而且台湾以我们的。记者的能耐哈，在秘密的东西都挖得出来，啊，那我我不认为特侦组有做一个什么计划，计划书啊，要检查怎么做，我不认为是现在目前有这个状况。嗯，陈导怎么看这个法庭上面？我我觉得眼泪，我先讲有没有必要了哈。我觉得没事情发生，当然你可以说没必要。这个必要是有事情发生的时候，你才觉得它必要。哦，那现在如果说你真的说没有必要的话，那可见说有。潜能有可能加害陈正辉的人都很善，都很善良，要不然都都很无能，哦，都很无能，哦，而且到现在那么久了，七几天了，都还还不想干他，我我觉得，但是这个不重要了，我讲眼泪了。我觉得今天他的眼泪哈，恐怕不是为了博得同情，已经是污点众人的眼泪的附加价值没有多少。那我认为他是悲从中来啊，我好好起来走人啊，噶好给不加顾啊，啊，今天落得这个下场，我觉得是有点悲从中来的味道。哎、哦，那你可对啊，所以哈，但是我觉得相对于他很干脆承认伪造文书，而这个贪污罪他抵死不承认哈，我觉得这个从外人从常人的角度来看是可以理解的，因为那个伪造文书是比较具体，而且罪行比较轻啊。看起来也比较无辜啦，啊，你给我 K 音啊，我的 K 音啊，好，啊，你给我那我的啊，那贪污还得了？哦，而且一般人也会认为说，只要钱没有进到我口袋，哎、欸，这好像嘿，距离贪污还有一个距离。还有呢，就说他们听到上面的指示啊、命令啊，我我认为扁真哦，跟林德训、马永成，还有跟陈正惠。这个是一条链里头的上游、中游、下游嘛？那上游、中游、下游哈，已经运作那么多年了，其实彼此哈都有默契，或者是心照不宣的。可这个中游是说上游直接指挥下游啊？所以那那这个是很简单的逻辑啊。这个 IQ 九十的人就可以想出来了。中游就说我抽身，让你们上游跟下游直接连接。那下游就说你没事情都是中游给我的。那上游呢？上游就说我本来不要这个钱的，是你们自己哈想要给给搞这个钱来讨好我的。当然只有上中下。也只有这样推而已啊！但是我觉得这个是这个关键在哪里？在陈正惠，其实每一件事情哈、哦，一定都是有人指挥你，因为你在最下游嘛，下游自动自发去做这些事情的可能性非常低。但是关键就是说，你从什么时候开始才知道说，哎，这个好像不对哦啊！你觉得不对的话，通常常人我们也不是特别责怪他了，通常会继续做。哎、啊，要不然哦，要不然就是已经都拖那么多年了。哎、欸，而而且要不然你就辞职嘛，而且辞职恐怕都还不安全哦。哎、欸，你辞职的话，老板干你哦。哎、欸，你辞职的话，我会把你口封掉哦，连辞职都不安全的。所以知道以后，你大概都会继续干。这个其实也都情有可原。那你说完全都不知道，只是奉命行事，这个没有人能够接受。不过我还是要问，就是说，如果陈正会去讲说他是中游指挥他，就你身上上中下游，就中游指挥他跟这个上游指挥他。对他来讲有罪行上面的差别，其实都有，其实都有。我说有罪行上面的差别吗？嗯，没有吗？我我这这没有了。我想比较重要的是说，现在陈正惠大家看他好像是一个很效忠。但看起来人格还不错，他不会说像很多人在效忠过程中帮老板办事，自己顺便口袋 A 一点。看起来他好像没有，就这一点比较干净。不过有个问题是说，他现在到底是这两个马永成跟林德信都推说他是陈水扁的私人账房，那这个私人到底私到什么程度？比如他在官方的角色里面，他是总统府出纳，他帮他办这个公款、国务机要费，这当然是回避不了。可是他对他这个选举经费，如果不管是合法或当时法律不太清楚，这一部分是不是他在做账？而如果只有他在做账这一部分，跟说现在我们最关心的这些不法所得、这些赃款、这些贪污的这些汇款，到底
。这我想我要问的是说，陈正威有没有经手？如果陈正威有经手的话。他就恐怕不是那么简单。哎，我如果我贪污，我会把这个贪污交给这个人，这个关系就绝对不是非非同寻常。所以他们讲说私人，虽然讲说他是亲密的不得了，那个这个上虞可以直接指挥。我要看说他到底有没有处理到他的这个赃款，处理掉的。如果没有的话，我就会比较倾向说马永成，你们这个不太上道啊。他在你的下游接受你指挥的可能性比较大，可是难讲啊。那你是说看这个权力关系有多近，就看这种最危险的。赃款到底有没有交给他处理？我觉得这点我们不知道。那看起来那个检察官那个处理方式，好像比较处理说他国务机要费，国务机要费即使知道这个不太对，他说帮他做账，他到底要不要认贪污罪？可是我们要问他，选举的这个款项这么多，这个选举公现金，陈政会有没有在做账？但如果这个做账还算可以接受，因为这不算不法吧？我今天要用你的话，他可能会很效忠帮他弄。可是如果赃款那个贪污所得，陈政委有有介入的话，你说他是无辜的，然后他是这样子，我就不能够接受。他就是想逃避。可是如果没有，我是觉得说马永成是胡扯了。马永成就这个时候还把罪栽在他身上，我们不知道。我们看法官，看检察官，怎么样把这一部分的证据让我们看到了？他也帮忙去搬国泰世华保险库的那七点四亿，这样算不算处理到你刚才讲的？但他不知道说他那个还是比较复杂，说哎，就给我去倒贴，我要讨给给我去做账，说做小有没有做账？因为他很大一个角色是账房嘛，账房就不一样了，他这处理的非常清楚了。所以我是觉得说，我要看他做账有没有处理账款。嗯，呃，不，做账的话，事实上就就是他，他事实上他承认他有做账嘛，所以也就是伪造文书的部分嘛。所以呢，我是觉得对于陈正辉跟马永成，不管是中油或下游啦，我觉得他们这两次各自出庭呢，都隐瞒了部分的事实，都只讲只讲了部分的实情。你说像陈正辉入今的法庭实录啊，是很呃精确无误的话，他说呢，他犯了无知的事。我必须讲啊，这这句话听起来很像当初吴理培说，笨有罪吗？哎，我完全不知道有罪吗？呃，我觉得，我觉得今天我们在谈贪污这件事情啊，贪污是不是真的放到口袋里面去才叫做贪污？他们是贪污，这他们贪污共犯嘛，并不是他们是贪污的主谋。帮助那他帮助他们，他帮助陈水扁去贪污。那所以在你做账那么长的一段时间以来，我确实认为陈水扁，呃，陈政委跟了陈水扁那么长的一段时间，你会不知道陈水扁或者公务人员该谨守哪些分寸吗？我光是就这个国务机要费来看好了。如果说你说不要领据，不要单据那一部分的话，你认为这是本来就是总统的钱，那我觉得。这部分没有没有什么问题，但如果发票这部分，你明明每天都在当帮他粘发票，帮他去收集这些发票，你说收集扁家的人，你还认为说呃扁家是广泛的陈水扁家，呃也算是总统的钱没关系，你还收集到了什么李慧芬的发票，什么呃总村碧君的发票的时候，你还认为说这个东西不是涉及贪污，我不太相信了哦。所以我觉得他今天讲所谓的无知这部分，他避开贪污的部分，我觉得只是因为他知道贪污罪很重，那但是。呃，伪造文书部分因为比较轻，所以他认了伪造文书，不愿意认贪污的部分。那所以同样的，我认为，呃，这个马永成跟李德训把这个责任全部推到陈正会，他们也是不想去认贪污的部分，因为贪污罪相对来说是重的哦。但是问题是在于说，这个事情真的只可能说陈正会跟马永成跟吴淑珍之间完全没有这个马永成跟李德训的角色吗？我也不相信。譬如说。犒赏名单，大家还记不记得？犒赏名单是谁去捏造的？是马永成跟林德勋都知道啊。你在捏造这个过程当中，那那陈正会，那难道这个也是陈正会自己去捏造来，自己捏造自己领了钱，自己拿去给陈陈志伟跟吴淑珍吗？也不太可能。所以我觉得两次下来啊，他们各自都找各自有利的部分。我觉得这是个法庭的常态啊。哦。但是我觉得大家在看的时候呢，中间也是，就是有些部分的话，你或许可以觉得同情，但是有些部分的话，我觉得。呃，也必须去理解，说他们自保啊，是一定是这个天经地义的事情。主持人，这个当陈水扁现在被查国务机要被当，官方都很清楚那个案情哦。当两千零六年陈瑞检察官在办国务机要被，他只查单据，那他有没有用贪污罪起诉陈正惠？好像没有、哦，没有，没有啊，单据的。这次单据的部分，陈正伟又被起诉的是、嗯嗯，一起都有了。这次是两个两个部分都有。对，那为什么同一个犯罪事实，不同检察官来办？我讲，我只讲单据这一块啊、哦。那为什么两个检察官，查一中心查的跟特侦组查的认定不一样？法律不是一本吗？检察官的职权，犯罪事实不是同一个吗？啊，为什么为什么认定不一样？那很奇怪。第一个，第二个啊，当初陈瑞仁没有去查领据。好，所以被批评。那、啊、领据为什么不用查？所以人说领了就领了，为什么要查？那为什么这次要查？好。这次要查，我也没意见。反正特侦组都起诉了嘛。那为什么苏贞昌跟谢长廷的邻居不用查？特别费的邻居为什么不用查？<笑>又很奇怪。就是、特别费跟国务要费不一样的问题啊。用此,用此来证明说，特侦组哈，尤其是检察总长陈聪明，你该做个标准离离离定的哈，你不做
，好，你拖了两年不做，问题还是存在。不会因为说我我就我就说要推个检察长会议，我什么都不知道什么，那个问题将来在法庭会出现，迟早会出现的哈、哦。这个是去年呐、啊，陈正惠的这个心路历程哈、哦。你他交接之后哈、哦，在八月十六首次搜索扁办的时候，据说在那个时候查到了所谓的随身碟哈、哦。观众朋友，你们肯定有随身碟，随身碟就大概这么大。好，时间点也大不了多少，真的一点点的事。我我不太懂哈，因为九月二十五号陈正惠被说，就是说他从交接之后到搜索哈，被搜索到谁？那留时间点干什么？如果保命啊啊，保命啊，保命哦、啊，对啊。保命、呃，对，因为他湮灭的证据在电脑里面嘛，嗯、就是假账已经坐在电脑里面，所以随身碟里面留的是真账啊。这主持人可能比较善良，没有犯罪过哈，那个不是留下保命，应该是销毁，想办法把它销。你你留着那干什么呢？我我我我我不太懂啊，我我所以这个是陈正惠的那个心路历程，我不懂的地方就是也希望陈正惠能告诉告诉他说，现在一块米啊老了几分钟啊，他就老了呀，就丢了。我起码特侦组起诉状讲他老了一，小婆啊还是绝对要烧掉的，不得吞落的物件，可可老了啊老了一摊开说，哎呦，我今天一定爱给烧掉的对吧？你你现在变成什么？就是。在总统府里面的那个账哈，会计处的那个账会被查出来，那没话讲嘛，因为你归档了嘛。比如说你你销过哪些单据，什么邻居，那个没话讲。可你自己还留一个随身碟，然后把什么陈志忠、陈信宇结婚的什么收钱什么的，通通汇在那里面的话，那陈水扁就是不好懂啊。你你了解我意思？我就说那些东西都应该要销毁，因为已经在办了嘛。然后你没去处理，最后被特侦组扣到，那就那。没办法哈，我最后提一下。他想到有一天要当污点证人了。对，那是想太久了。国民所以才保命啊！想到有一天当污点证人、啊。国民在扁家的案件、啊哦。你你你你说陈正辉要保命这个这个立场，我我同意了哈。那我说，如果你是陈水扁呢？你明明知道你的账都给这个人管嘛？那你现在知道百分之百相信他已经做完假了之后，已经把真的销毁了。那就是你你这按钮被被你被你给挨拗啊！你想我。你做一个犯罪人，你要把抓内脏的人，为什么一定要把那个百密中有一疏？他太相信陈正惠，你要在讲这个吗？不是啦，我的意思说应该做处理的没处理，让我让我觉得这个，因为你看叶盛茂什么时候就跟他报告，两千零六年十二月就跟他报告了，嗯，拖到现在，然后你该处理都没处理，然后被扣的这个铁证如山哦，这一点是我我比较不能理解。我最后提一下，陈正惠减刑跟免刑部分哦，跟认罪协商一样哦，到最后要找谁？要找蔡守训了，蔡守训会不会准？我我们现在研判可能稍微快了一点，就是特侦组把陈正惠行说成说他供出了很多东西，然后让陈水扁啊无从狡辩什么的，那是特侦组行说出来的一个一个气氛氛围是这样。可是将来在法庭上，因为今天只是准备庭哦，你你交互诘问，然后证据摊开之后，陈正惠有没有这样的 get 胆，有没有适用减刑跟免刑的这个这个部分哦？还有在观察了。嗯，我我补充一下，我刚才这后面讲的这个事实过程的部分啊，从另外角度看呢，我觉得更可以证明说呢，其实陈正辉不只是伪造文书而已。如果说他知道那个随身碟里面东西只是涉及到伪造文书的话，他需要如此精通吗？哦、对，蓝轩刚主持人的话把陈正辉逼死了，完全不需要。就代表说他明明知道这些东西其实是有不法的，只有让他自己心虚的部分，否则干嘛费尽那么大的心思又要销毁电脑上面的，又要销毁随身碟里面的，随身碟还是放在自己的包包里面，要不是一时惊慌抓得太紧，被这个当。当场的这个检察事务官发现的话，大家不知道这个随身碟在哪里，所以我觉得这个陈正会讲到说他犯了无知的这件事情，我真的觉得是某个他是有知说谎啦，我认为他是有知的。那另外呢，其实刚才慧文讲到一点啊、哦，就我我来之前我还特别去翻了起诉书，针对贪污共犯这件事情，呃，起诉书里面讲到陈正会是认为他有罪的，但是呢，真的是很特别的，他上面是要求他唯一哦那么多的被被被告里面，只有他在这部分他是建议免其刑的，所以呢，其实陈正会我他我我想他今天在讲书，他不认罪。可能就是担心蔡守训这部分，就同不同意检察官这边的建议，他不确定，所以也因此先不认罪，以免啊认了罪以后，万一没有要免情刑，那不就糟糕了吗？除了被主持人害之后，又被蔡守训害了。污点证人哈，嗯，一定减免的，对啊，对，减或免，减或免，但是写免，像是马永成跟林德勋都是写减其刑，他他这个是。看那个，它是全规定了，它有减的规规定，也有免的规定。免的规定，它是免。陈正惠，它是贡献助到哪里可以免？它这个如果贡献助，它它这个这个它这个有时是在检察官侦讯中，然后因为你供述这个别人的犯罪，然后不能弄出一块，这种情况下。是一定要免的。嗯、那那如果说你自己本本，我这个法条我要回去去细看。所以他会不会因为他出了这个随身碟就可以免罪？不是，那随身碟哈、哦，他是讲我所了解的是那时候是其实电脑的部分是有销毁了，有销毁啊。不过那时候因为刘导哦，嗯、刘导那个扁办那个什么刘导、嗯、对那个电脑，他们曾经有一个什么
有一个不是销毁之前，好像有一个什么故障还是什么，流导把它 copy 到另另另外一块，这一块流导那一块也被也被查获，那他自己的随身碟那一块也不查获，也不查获，所以两边都有都有解密嘛。那我我觉得陈正惠他因为陈水扁那些人哦，有时候。不见得会相信人，所以他自己留一块备份，他就电脑销毁了，另外一块不见得销毁，跟赌场一样，赌场警察都来收了，你为什么不不把那个账册销毁呢？但是它里面有些账是应收账款，要去追账啊，要人家说我输我没有输的多，拿给人家看，所以有他会把另外一部分重要的去藏在一个部分，所以有时很难讲了。如果每个都像陈慧文这么聪明的话，一犯完罪，所有证据下面的干干净净，那那阿局长这样好办。不，我就是讲无知哈，刑法有规定啊，不能以不知为无罪啊。对。但是我我要替陈正辉讲一句话啊，这个是有点有点玩笑了哈，但是也不见得能够脱罪。但是陈正辉可以讲啊，这个是我跟随多年的老板，我忠心耿耿，我无从想象说。位居全国最高位置的那个人会做这么大的坏事？那我讲，你看学问好，有如李洪熙教授，直到最近都还认为他是阿扁的钱啊。那你看位高权重的民进党那边人党团，阿扁请到总统府来给他看了，他们回家也都说这是总统的钱啊。那既然立法委员呢、啊，蓝绿营的立法委员呢、啊，李洪熙教授，还有一票其他的人，都认为这是阿扁的钱。我小小一个女子，从高中毕业就跟随他，你为什么能够期待我比他们高明？这样可以不可以？你的这个说法跟于正宪的律师很接近。于正宪说他不能够拒绝吴淑珍，就是因为他们那时在社会上面的形象多么的好，吴淑珍还比陈水扁更好。对，不过还是就是说。我是觉得国务机要费还是要特别看的，就是说他做一个一个出纳，严格讲用很多这假的发票或者甚至来报这个，几乎是这个官场惯例嘛。他可能第一个把它视同特别费，那其实很多，我想一个公家机关里面拿一些有的没有的，大家都知道。然后你刑事上有没有犯法？当然有犯法嘛，刑事上有没有贪污都是嘛。可这个东西在官场上不是，那他有没有这种情况？他把偷偷摸摸把一些弄起来？你说因为这个东西在说他一定是贪污是，我是觉得说有点勉强啊。那陈水扁他们在。搞这些东西的时候，把这特别弄回去，他我就认为他在他的陈顺惠主观世界可以认为说，这种啊，官官定位惯例的贴定，他可能不会认为说我真的是有意在协助他贪污了，还是回答说，比如说他私人，我还是对他的私人账房，因为这是马永成扣他的，到底私到什么程度？比如说陈志忠他那个陈秀仪结婚的时候啊，婚内孙呢啊，本来立了做搞做回给啊，找你来帮忙收收钱，这种也是处于一种钱，那种钱是光明正大是礼金啊，其实这个礼金里面可能有那些政治贡献现金。他也不太能够分辨嘛。我要问的是说，那么选举款他有没有在帮忙？更重要的是赃款他有没有帮忙？如果有，他不要讲那么多废话了。阿扁会把这说，哎，我下面两个，他他搞了这么多，现在不光了这几亿，他都有做账，不是是搬运。我认为陈正伟推东推西都很难推。所以说你们刚刚在讲的是国务机要费这一部分，这个我是认为说不要那么不必要那么严苛了。但是如果说不是超过这个范围，他有参与，他在那边装可怜，我是觉得这个这个骗骗局就太大了。哦，你的意思说他要有一本账，是说某某金控是多少钱，某某金控是多少钱？对，阿姨啊，总结我这这块的比赛，我这就可以就开玩笑，这一定是足足资深的、足内部、足疏离的，叫我怎样去做小的？我认为蔡守训哈不会为难陈正惠，不会为难陈正惠，所以让他搭计程车又搭捷运回家。刚刚为难陈正惠的人是他哎，没有，我刚刚都提出我的疑问。不是你疑问把陈正惠咬死的。好了，我们先接插播一个最新的讯息，在特征组呢，昨天约谈了顾仲亮，今天呢，则是约谈了郑生池哦，是不是二次经改的侦办速度正在加快当中？我们连线给记者刘世仪。好的，主播各位观众，特侦组持续侦办二次经改案以及后续洗钱案以及企业汇款案哦。在今天上午，在今天下午的时候，刚刚两点钟的时候是传唤的洗钱案的被告郑生池来到案说明哦。郑生池这已经是他第三度来到特侦组了。实际上，在之前他来到特侦组的时间点是在去年的十月十七号以及十一月二十一号，这已经是他第三次来到特侦组。主要要说明的案情当然包括有些企业家疑似呢，就是透过这个郑生池来当中间的白手套把。钱行贿给贬家哦，因此呢，他知道的一定有更多的内幕，因此呢，特侦组检察官就约谈他今天下午来到案说明哦。另外，针对之前哦，有关于郑生池
疑似就是协助呢这个戴密就是在海外直接汇款一百五十万哦，因为一百五十万美金的部分哦，因为之前呢吴淑珍呢就希望郑贞池能够帮忙找找看在海外有没有办法把一百五十万的美金可以汇到海外去哦，而在这个时候呢郑贞池就找上了证人哦，也就是江松熙以及吴喜贤两个人一起把这笔钱哦是换成了美金，并且呢钱最后都是留到了新加坡标准银行账户里头，只是说由于这一百五十万的美金最后是汇到。吴锦茂的账户里头，可是呢，在台湾呢，吴淑珍又有收到新台币四千八百万元的现款哦，因此说这笔钱是互相交换来说的话，可能就是形成了资金的断裂，让检方是非常难追查的。因此，检方今天再一次的来约谈郑生池，就是要厘清这个部分，也要厘清说有关于郑生池担任白手套，到底有多少企业家拿钱给郑生池，郑生池再把钱拿给扁家，这都是必须要逐一厘清的部分。而目前呢，特侦组检察官都在。对他进行甄选部分，随时有最新状况再为你插播报道。把时间还给彭丽主播。好的，我们看到呢，这是今天特征组最新的传讯的情形哦，传的是郑生池。我们先进广告